നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലിസി ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഐസ്ക്രീം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഇത് കുട്ടികൾക്ക് തുടങ്ങി ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഐസ്ക്രീം ആണ് അതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു തൊട്ടടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ല് കാണും അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഐസ്ക്രീം പലർക്കും അറിയാൻ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവൂലോ എന്ന് ഓർത്താൻ ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഐസ്ക്രീം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൊണ്ട് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പഞ്ചസാര വേണം വനില അസൻസ് വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് അതെന്തിനാന്ന് പറയാം പാല് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാട ഉണ്ടല്ലോ പാൽപ്പാട പാൽപ്പാട എടുത്തൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചാൽ മതി അഥവാ പാൽപ്പാട ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലും പഞ്ചസാരയും വനില അസൻസും മതി ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒരു വലിയ കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം അതും ഇട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇടുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെനില അസൻസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെനില അസൻസ് ഒഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആ ക്രീം എടുത്തിരുന്നതാണ് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലാണ് എടുത്തത് അപ്പം ആ ക്രീമും കൂടെ വടിച്ചിടണം അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ വനില അസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇനി ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം മിക്സ് റെഡിയായി ഇനി എന്താ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണം പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വേണം ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജിപ്പ് ലോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എടുത്തെങ്കിൽ ഇതിൽ റബ്ബർ ബാൻഡും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ജിപ്പ് ലോക്ക് കവറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം മിക്സിലേ അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇനി നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഐസ്ക്രീം തിന്നേണ്ട വരുവേ ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ലോക്കായി ഇതൊരു ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഒരു വലിയ കവർ ഒന്നെങ്കിൽ ജിപ്പ് ലോക്ക് കവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കവറാണേലും മതി എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഐസ് ക്യൂബ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പിൽ നിന്ന് പകുതി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉപ്പ് ടോട്ടൽ എടുത്താലും മതി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ് ഐസ്ക്രീം മിക്സിലേ അതങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും ഐസ് ക്യൂബ്സും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് റാ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ടവലും കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ വെള്ളമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റിനാണോ ചൂടിനാണോ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒത്തിരി ചൂടൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്താണോ ലൈറ്റിൻ്റെ ചൂടിനാണോ എന്നറിയത്തില്ല പെട്ടെന്ന് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതൊരു വലിയ ടവലുണ്ട് അതും കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ കിച്ചണിൽ ഇതാ കണ്ടത് അത് കാരണം ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഈ കവർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അല്ല ടവൽ എന്തിനാണ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐസല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യിൽ കൈ വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് എന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യണം അത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ടവലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉപ്പുപ്പായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലും എല്ലാം ഉപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കണ്ടോ വെള്ളം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരെ വന്നു
അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്തും കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ക്രിസ്റ്റലാകും അപ്പം നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചൂട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്നാ സെറ്റായിട്ട് വരും ഇത്രയൊക്കെ സെറ്റായി കാണാലോ വേണ്ട കാണാലോ അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരെയും ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ വന്നെന്ന് വെച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പഞ്ചസാരയും പാലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസ്ക്രീം അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മേല ഇപ്പം നമ്മൾ കേണ്ടിയാ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് സെറ്റായല്ലോ പോരഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജും വേണം ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ട